Alam ko, magaganda ang mga natin sa bagong taon na ito. Namumulang lagi kaya lang nakapag-face mask. Alam niyo po, ang sabi sa pag-aaral, kung naging positibo ka or put positive in your life, it adds 12 years from the maximum of your life. So, medyo kung ang maximum ay 75 years old at positive ka sa iyong pananaw, it adds another 12 years para mag-lodong live o mabuhay ka. Kaya dapat positive lang. Hindi naman yung katabi mo kung positive yan. Hindi sa COVID na, positive lang sa buhay. No? Sa 2022 na. So, sa umaga nito, uh, ang binasa ni Brother Mario is the 35, but our text, the whole text, is from Luke chapter uh, chapter 10, verse 25 to 37. It's the story of the Good Samaritan. Basahin ko po ulit, at nakita ko po ang iba na, ano, welcome back po. Gusto, palakpakan naman natin yung mga nakita natin. Ayan, salamat po ulit. Matanggalit po sa ACC. And this is the right thing you can do to start your day in worshiping God para sa buong taon, ito ang papaalala sa atin ng Diyos. Yung unang araw ng taon, unang linggo ng taon, ay nasa simbahan tayo. Kaya yung mga nasa tahanan ngayon, eh, just bring your ears and your heart with us. Ito rin naman yung maganda sa ating panahon na no, meron tayong uh, technology. Kasi yung mga tapang bumango ng maaga, eh di manood na lang, no? Makita nila may nakaputik dito sa palkit, no? O kapag tikit ng mata nila, may nakaputik doon. Pag nakaputik pa naman, anong nasa nila ang bulto? Hindi, white lady. Hindi po ako white lady po, black po ako. Kaya huwag kang magalala, pumikit ka lang, manood ka lang, makinig. I'll read the Luke chapter 10 verse 25. Binasa ni Brother Mario. Salamat po Brother Mario yung 35. Sabi na isang dalubhasa sa kautusang hudyo ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin dalubhasa. Sa ibang translation, a lawyer, mambabatas, dalubhasa. Sabi niya, Guru, anong dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggang? Anong niya? Sumagot si Jesus. Ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, Tama, sagot mo, gawin mo iyan at magkamit o magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Upang huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, nagtanong pa ang lalaki, Sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, May isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan. Inuha pati ang damit sa kanyang katawan, binubog, at iliwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring bodyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumi siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang levita, ngunit nang makita niya ang taong binubog, lumilis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nakita niya ang biktima at siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga suga at binyandahan. Pagkatapos, ang lalaki ay isinakay ng Samaritano sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan doon. Imagine yourself that you are the victim. Imagine natin na ikaw yung biktima. Naglalakad ka, nagtitinda, namumuhay ng simple. Gusto mong mabuhay para sa pamilya mo, in the blink of your eye, may tulisan. Pinulis, binumbog ka, ninakawan ka, at lupaypay ka, iniwanan ka sa daan. You are trying to live, but there are people who want to destroy your life. Imagine that you are that person. Imagine mo na ikaw yung tao na binumbog at inulit, uh, uh, ninakawan at iniwanan ng nakahandusay at gusto, parang 
parang iniwanan sugatan. Sa taong ito, iniwanan tayo ng 2020. If you want to remind those 2020, sabi na ayaw ko na malas ang 2020. Sino nagsabing malas ang 2020? Pumasok si pandemic. May 2021, pumasok si pandemic. Sabi ng head teacher ko, how will you remember the 2021? Sabi ko, I don't want to remember 2021. Matapos nila ang 2021, November, namatay ang kapatid ko. Ang daming mga pinsan na matay sa, pinsan na matay sa COVID. Pumasok na ang December, ay salamat, nakalibing na, pumasok si Odette. Distraction. Sometimes hindi tayo tinutulisan, literally, hindi tayo natutulis, hindi tayo ninakawan, but somehow, we can pull ourselves, we can imagine that these years were being oppressed, were being a victim of this situation. Diba? The world stops. Na-imagine mo, kung wala ang ayuda, di mo alam kung paano ka maglugaw, Na-imagine mo ng pagkataon na yun, 2021, 2020, 2021, naranasan mo na wala ka na halos pera sa wallet kasi you are a victim of walang pasok, walang trabaho, no work, no pay. Di ka man natulis, hindi ka man inakawan, pero pag wala kang trabaho, it's the same dahil wala kang pagkain. Paglabas mo, naka-face mask, paglabas mo, naka-face shield, Kahit yung hininga mo, ikaw na lang ang hihinga ulit. Imagine yourself. Imagine ourselves, hindi tayo exempted in those situations. Sa mga kapataan, gusto mag-aral, kailangan hatidan ng modules. Kung hindi mag-module, nakakonect. Walang budget sa internet, nakapakonect. Kaya ang LDT, ang Globe, at kung ano-ano pa, nag-design na kung anong fiber na fiber, 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 nakakonect ang lahat kahit walang budget dahil sa pag-aaral. Imagine ikaw yung nanay. Ayaw mo bumagsak ang iyong anak. Wala kang pang internet, pupunta ka doon sa school, kukuha ka ulit. Babalik ulit ang module, o babalik ulit sunod na linggo, kukuha ulit. And those are the situation in 2020 and 2021. Suffering. Imagine that we are that person na gusto lang naman mabuhay, gusto lang maging masaya, but in the blink of the eye, we were the victim of these circumstances. Ang tanong, sino ang gusto mong tumulong sa iyo? Sino ang gusto natin tumulong? And today, let us try to study those kinds of people na namit na natin. Tingnan natin yung mga tao na dumating sa taong ito. Sino gusto mong tumulong? Ang pari? Hindi ako naninira ng pari. So, ito bang pari? It is the Jewish priest. Bakit sa lahat ng mga tauhan, ang pari pa ang ginawang halimbawa ni Jesus in parable? Because Jesus knew everything. Wala namang may tatago sa kanya because that time tao siya, pero at the same time, Diyos siya. He knows everything. He was Jesus. Walang may tatago sa kanya. At hindi siya natatakot to expose ano yung sitwasyon ng pari noon. At sino yun? Pag-aralan natin ang pari noon. Ang pari sa kanilang kapanahonan ay inaasahan na tagapagduro ng pagmamahal, pero dito ay isang kapaliktaran, isang larawan ng walang pagmamahal sa kanyang debor o kapwa. As the context sa ating binasa, nagtanong yung lawyer, nagtanong yung expert sa batas, paano niya ma-inherit yung eternal life? At sinabi ni Jesus, Love your God and love your neighbor as you love yourself. Sabi niya, Sino ang aking neighbor? Sino ang aking kapwa? Kaya, ang pari dito ay di niya alam kung sino ang kanyang kapwa. Dumaan lang ba naman? Next page. Uh, next ano, image. Dinaanan lang. Kasi the priest nag-share nag, nag, nag ng word of God, nagturo ng pag-ibig, 
Pero in action, kulang. I'm not referring to the, 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 the yung priest ngayon. We are referring yung priest doon. Kundi yung pari. Nagturo ng pagmamahal, pero yung tunay na buhay ay hindi na isa sa buhay. Kaya, it's position ni Jesus yun. Meaning, inilabas ni Jesus. Ikalawang tauhan, Levites. Let's try to understand sino ba namang mga Levites. Ayon sa pag-aaral, sila ang mga member ng tribe ni Levi, na kung saan sila ay assistants ng mga pari. They are working in the church. So kung working sila sa church, mas mabilis sa kanila yung pakinig. Kasi worker sila ng simbahan. Expected sa kanila that they are oriented of what church or the, the Bible or yung simbahan o yung katuruan kung ano yung tinuturo. Expected yun sa kanila. But pansinin natin, kung sila ang assistant ng pari, alam ni Jesus na may mali sa kanilang katuruan. Hindi lamang sa principle, kung hindi yung sa action o pagsasabuhay. Pari, in expose to Jesus. The Levites, in expose to Jesus. Bakit? May kulang. May kulang. Yung pagsasabuhay. Pumunta naman tayo sa ikatlong tabuhan, ang Samaritan. Bakit nilagyan ng good Samaritan? Bakit nga ba, pag Samaritano ka, ay nakakadiri ka sa lipunan? Alam niyo po ba, pag Samaritan ka, ay hindi ka pwede makipaghalogilo sa mga hudyo. Bakit kaya? Yung mga hudyo, ang pupunta sila from Jericho, pupunta sila sa, sa Galilee, o pupunta sila sa from Galilee, pupunta sila doon sa kabila, dadaanan nila yung Samaria. You look at this. Yung mapa, kung galing sila sa Judea, pupunta sila sa Galilee, imbis na dadaan dito sa Samaria, the shortcut, ang gagawin nila, dadaan sila dito sa Jordan River. Iiwasan nila ang Samaria. Kasi nga, ang Samaria, ang tingin nila, ito yung lugar na napakadumi. Ito yung lugar na makasalanan. Kaya pag Samaritan ka, you are, uh, you are impure. You are sinful. You are cursed. Kaya si Jesus from Judea, from Jerusalem, imbes na dito dadaan, dumaan siya. Kaya ang dinasa ni Brother Mario sa kanina, sa 2 Corinthians, sa 21, Ang sabi niya, si Jesus ay tinignan ng mga tao makasalanan. Kahit siya ay walang kasalanan, nakita ng mga tao na si Jesus din ay makasalanan. Bakit? Imbis na iwasan niya ang Samaria, papunta ng Galilee, dumaan siya sa Samaria. Remember the Samaritan woman in the well? Doon niya nakita sa Samaria. Eh, ang lahat ng dadaan sa Samaria ay tinignan ng mga tao makasalanan. Ano meron sa Samaria? Balikan natin ang 2 Kings no, sa ikalawang hari, aklat ng hari, 2 Kings chapter 17-24. If you have time, basahin nyo nila. Pinamalitan ko na lang kasi ako namang Samari. Hindi ko nga mabasa kayo pa kaya layo nyo. Babasahin nyo yung 2 Kings chapter 17. Bakit ang Samaria ay napakadumi? Ganito yon. Nang nanalos ang hari ng Assyria, o hari ng Assyria nanalo, lahat at paano siya nanalo? Dati kasi di ba labanan, sakupan, nasakop ng hari ng Assyria ang Samaria. Anong ginawa ng hari ng Assyria? Lahat ng foreigners, you are welcome and you will be put and you will live in, the summer, in Samaria. Manatili kayo doon. Tindahan ninyo, ang Samaria ay merong sariling pentatube. Pag sinabing pentatube, limang aklat. Meron silang sariling limang aklat. At sa aklat na yon, ang katuruan nila, bawal ang mga foreigners. It means, kung Samaritan ka, bawal ka mag-asawa ng foreigners. Bawal ka mag-asawa ng ganito. Ang ginawa nila, ang Samaria naging prostitute place. 
Ang mga Samaritan, nag-asawa ng foreigners sa lahat, at ito pa, nagtayo sila ay anong mga hari at nilagay ng Diyos sa mga hari to lead these people, ang ginawa ng mga sa, sa, sa Samaritan people, they are making their gods. At sa chapter na ito, kahit yung 31, nagtayo sila ng mga lugar na kung saan doon nila susunugin ang mga bata. Take note, susunugin mga bata, i-offer nila sa God. I-offer nila doon sa kanilang mga God and Godesses. Sa kanilang mga disbiusan. Gaano sila ka, ka... Isipin mo ito, lahat nandiyan, itinuro sa kanila, gumagawa pa rin sila ng sarili ng disbiusan. That's why they were considered impure. The Samaritan considered as napakaduming lugar. E si Jesus, dumaan doon. Kaya ang dingin kay Jesus, makasalanan din. Kasi ang sino man dadaan doon, mga kasalanan na rin. Kaya yung mga hood yung pari, hindi yan dadaan doon. Iikot yan. Hindi yan dadaan sa Samaria, iikot yan sa Jordan River, magbabaypas sila. Huwag lang dumaan doon. Dahil pag nakadaan sila doon, iba na ang tingin sa kanila. Sa so John 4, 4 to 9, sa so John 4, 4 to 9, may mga shortcut din. Nang pumunta sila si Jesus, Judea pa taong Galilee, imbis na mag-bypass sila, dumaan sila ng Samaria. Kaya dito, nakalaan na ang disciples, they were, ano ba, labeled na nakihalubilo din sa mga maruruming tao. Ito yung maruming tao. Ito yung tao na husgahan na maruming, pero nang nakita niya yung victim, siya pa yung tumulong. Ito yung dalawang tao na nakita sa istorya ng mga malilinis pero ito yung mga tao hindi tumulong sa biktima. Itong maruming ito, itong maruming ito, itong makasalanan na ito, na tao ito, pero nang nakita niya yung tao na kahandaw sa akin na kailangan ng tulong, siya pa ang nag-alaga, siya pa ang nagso, nagbigay ng per se, siya pa ang nagbuhat, inilagay niya sa iso, nilagay pa niya doon sa bahay at nagbayad ng nurse para alagaan yung tao na hindi niya kaano-ano. Ito yung maruming tao. Ito yung taong akala nila napakasama. Pero ito yung tao ang tumulong. Imagine ourselves that we were depressed. We are deprived. Imagine ourselves. Biktima tayo ng COVID-19. Imagine yung ating buhay na ang dami natin hindi niya ng tulong. At ito pa yung minsan sa buhay natin, ang tao na hindi natin inaasahan, yung pa ang tumating at nangangatok at yung pa ang tumulong sa atin. And you know that Naranasan niyo po kayo? Or minsan, balik na rin natin. Hate na hate tayo ng ating kapitbahay. Hate na hate tayo yung mga tao. Ayos sa ating mga tao yun. Pero tayo pa yung nag-extend ng arms, nag-extend ng kamay upang siya ay tulungan. Imagine the situation. Not today, sa bagong taon. In Luke chapter 10, the context of Luke chapter 10, 25 to 37, ito yung teksto na kung saan, dito ba tingin sa akin, huwag kang matulog, alam kong busy kayo ng New Year. Ang Luke chapter 10, 25 to 37 ay nagpapaalala sa atin ng what wisdom and understanding. This is the context. Bakit wisdom and understanding? Look at this. Ang dami at itong tao ito ay lawyer, ang tao ito ay matalino, pero ang kanyang mga tanong, di ko alam kung pangbobo, sorry for the word, o pang namaangmaangan lang, o wala talaga siyang alam. Sa palagay ninyo, lawyer, ganun katalino, ang tanong, paano ako maka-inherit ng kingdom at eternal life? Ang sunod niya tanong para di siya mahiya, sino ba yung aking kapitbahay? Is that the question of this matalino? or nagmamaangmaan, or it has something to do with an attitude. Ang tanong, ito po pa rin ang tanong natin. Sa 2021, 2022, nagtatanong pa rin tayo hanggang ngayon kung sino ang ating kapwa? There's something wrong with that. Nagtatanong ba tayo kung sino yung ating nipple and how to inherit the kingdom of God, the eternal life? 
eh, kailangan natin balikan ulit. And today, alam niyo bakit yun ang tanong ng, ng, ng mayaman na ay nung matalinong yun? Dahil in 21, book chapter 10, verse 21, nung oras din yaon, siya'y nagalak sa Espiritu Santo at sinabi, Ako'y nagpapasalamat ko, Ama, Panginoon ng langit at lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Gayon nga, Ama, sapagkat gayon ang ka, ang ka, gayon na lang ang nakalulugod sa iyong paningin. Mga kapatid, tingin kayo dito. May mga bagay na hindi binuksan ng Diyos at ibinigay ng Diyos ang katalinuhan sa iba. Ito ay nakalaan. It's some goal. Referring to those people na very innocent. Very, yung some goal, diba? Ilagay lang pag mulang susunod. Alam mo yung some goal? Dependable. At inilagay ng Diyos ang kaalaman na yun sa mga taong nag-de-depende lagi sa Diyos. Bakit hindi niya i-open sa mga matatalino? Dahil pwede kung ibibigyan niya doon, ipagmamayabang lamang nila ito. Sa linggo ito, sa unang taon, may tanong, matalino ba yung lawyer? Why then? Sa perspective ng tao, matalino siya, lawyer siya eh. Pero sa tanong, what shall I do? Why then? Pero yung tanong, who is my neighbor? Ano iba yata? There is something wrong with this attitude. Na dapat paano maging neighbor, ito ang konteksto. Mga kapatid, it's not about sino ang aking kapwa. Mali ang tanong. Kaya sa taong ito, mga kapatid, tamang tanong, tamang sagot. Sabi niya, paano ko makuha ang eternal life? Nasagot niya kasi siya lang din ang nagsagot. Nagbasa siya. That's about knowledge. Kaya lang ang tanong niya, sino ang aking kapwa? It was about an attitude towards the application of his knowledge. And anong kailangan niya? Wisdom and understanding. It's not that question, who is my kapwa? No. Dapat, paano ako maging kapwa? So sa taong ito, paano tayo maging kapwa? Let's have this wisdom and let's have this wisdom and understanding. Ano nga po ba ang wisdom? Sa pagharap natin sa taong ito, huwag natin kalimutan na wisdom in the dictionary, ano sabi niya? In the dictionary means the quality of having experience, knowledge, and good judgment, the quality of being wise. Sabi nga dito, knowledge is knowing what to say. Wisdom is knowing whether or not to say it. At yun ang ating ngayong panalangin sa taong ito. Wisdom and understanding in this year. Sa taong ito, understanding means in simply aware of others' people. Okay, mabakunti. Pag sinabi mong wisdom, quality of having experience, understanding is simply aware of other people's feelings, tolerant and forgiving. Tingnan niyo po yung picture. Nananalamin ka, it's not yourself na iyong nakita. That's understanding. Pag nanalamin ka, kung meron kang understanding, pag salamin mo, it's not about yourself. It's about how you perceive, how you see others feeling. Kung tunay na understanding, do not look at yourself and you see yourself in the mirror. The real understanding, when you look at yourself in the mirror, you look at the other, or you look at the feelings of others. Nakita mo, sabi nga niya, people's feelings tolerant and forgiving. Mag ikaw ay may understanding, hindi lang yourself. Naunawaan mo rin yung iba. Naiintindihan mo rin yung iba. Hindi lang yourself. Sa taon na ito, let us have wisdom and understanding about the right someone in our lives. Meron po bang right someone sa buhay natin? Say amen if you have. 
As na do right someone yun. Pero kung ito muna matayan, hindi na yun right. Dead na yun. Kaibigan, pwede ito right someone, pero limitado yan. Yung simbahan, right church, pwede. Pero pag mukha, ay pero pag magkaroon niya mga marisol, mga marisol, mga marites, hindi yan right. Alam niyo po ba kung sino yung right someone that you have? Sa mga bago? Alam niyo po ba kung sino ang right someone na meron tayo in our lives? Who is the right someone? Ala. Do you have the right someone? Ikaw yung victim, ikaw yung marami ng problema, ikaw na yung bagsak na bagsak, dumaan si Pari, dumaan si Levi's, and the right someone dumating sa buhay natin, there is someone who loves us. There is someone more than that good Samaritan. Ano is that someone? Madalas nagkamali tayong lumapit sa mga tao na ating inaasahan. Na-disappoint tayo sa mga bagay na madalas mataas ang ating expectations. Nagagalit tayo, nagtatampo, yan lahat ay bunga ng pagiging makasalanan natin. Mag madalas mataas ang ating expectation, pero alam naman natin na minahal tayo ng Diyos. Minahal ng Diyos ang sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus upang mailigtas tayo sa kabayaran ng kasalanan. Ano nga ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. God loves the word and John, John 3.16 Nagagalit tayo, nagdi-disappoint tayo, nagkaroon tayo ng galit, nagkapasala tayo and lahat ng kabayaran nun ay kamatayan. But there is the right someone who came in our lives in John 3.16 because God so loved the world. God loves you. God loves me. He gave His only begotten Son for this year. For this year, we can always remember that there is the right someone and that the right someone is Jesus Christ. Amen? Let us not forget. Sa panahon na gagalit ka, sa panahon na na-disappoint ka, sa panahon na ayaw mo na mabuhay, don't forget that Jesus loves you. Jesus saves us. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo nga, eto na yan, Jesus loves you. Gumising ka. Mahal ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Walang magbabago yan. Every pandemic, hindi yan magbabago. Kahit magtatampo ka sa mundong ito, hindi magbabago ang pagmamahal ng Diyos. Kasi yan ang kanyang katangian. Kahit ayaw mo na sa Diyos, ayaw mo na sa mundo, ayaw mo na sa simbahan, ayaw mo na magsimba, ayaw mo na magpakita, hindi yan magbabago sa katangian ng Diyos na minsan na minahal ka ng Diyos at minsan na ikaw ay niligtas niya at kung iligtas ka doon, ngayon bukas, ang kaligtasan ay para sa iyo na kalakan. Amen? Yeah. Mga kapatid, that's the positive sa buhay natin. Sa taong ito. Let us always know about the agape love of God and understand na ang mga bagay na bigay sa iyo ng kalungkutan, pasakit, ay lilipas at mapaparam. Let us have the right someone at kung sino yung someone na yan, walang iba kung di si Jesus lang. Amen. Sabi mo sa sarili, salamat. May Jesus ako. Manatili tayo sa Kanya ngayong taon. Manatili tayo sa Kanyang pagmamahal, sa Kanyang pagliligtas, sa Kanyang biyaya at habag. Ano man ang ating kahaharapin sa taon na ito, masasabi natin, si Jesus ang right someone natin. O ang kapang malalapitan, He is more than that God, good Samaritan. He is more than our pleasures. He is more than the conqueror. He is more than our dreams. He is more than anything else in this world. He is Jesus, the right someone in our lives. Amen? Amen. Parang hindi yata kayo masawa sa rat, masaya sa right someone na meron tayo. Ang tanong, meron ka na bang Jesus? Say amen kung meron ka ng Jesus. Yeah. Sino dito ang wala pa? We can help you. Kaya ang church existing eh. Bakit? Yung gusto pa makakilala kay Jesus, eh di tulungan natin. Meron na po bang Jesus? 
Amen. Ang tanong, mananatili ka ba sa kanya? Mananatili ka ba sa kanya? Ano man ang mangyayari? Ano man ang panagayan? Ano man ang iyong mahaharapin sa tanong ito? Mananatili ka kay Jesus? Ang sarap ng pakinggan ng Amen. Great! Hanggang sa kanya muling magbabalik, wala hiwalayan. Amen? Eh kung naman natili ka sa kanya, dapat may right attitude ka. Oh. Di ba? The right someone is Jesus and let us have the right attitude. Bakit attitude ba? Attitude is everything. Attitude is everything. Marami nagsasabi dyan na manatili kay Jesus. Pero pag may problema, parang halos hindi mo na makausap. Akala ko ba naman manatili ko kay Jesus? Pag may problema, kunting problema, akala mo sumuko ka na agad. Hindi ko ba ba nasamay? Kaya sa bahay, lagi mong sinasabi na, hindi ko ba nasaba? Inilipad naman ang ating bahay, inilipad rin ni Odette, sanay na tayo. Maglilipad lang, padating din ang panahon, i-repel natin ulit. Sanay na tayo. The more na nagpagdaanan natin ito lahat, kung may kunting hamon sa buhay, Attitude is everything. And that's the way we accept the reality that we cannot control everything. Amen? Alam mo kung attitude na yun? Pag lagi kang baban kay Kristo. Baban ka sa presensya ng Diyos. May pera man o wala. May karamdaman man o wala. Attitude is everything. 1 Thessalonians chapter 5, 16, 18, mag-focus tayo siya. Ano ba ang right attitude ng isang manatili kay Jesus? Number one, five to all, respect yourself, yourself, and the others will respect you. Unang attitude na huwag kalimutan, paggala. You heal yourself, you want to heal yourself, gusto mong gumaling ka, igalang mo ang iyong sarili. And other people will respect you. Thessalonians 5, 7, 12. Igalang mo sarili mo, igalang ka ng iba. Igalang mo sarili mo, igalang mo magulang mo, igalang mo ang mga leaders, igalang mo yung mga taong na inappoint ng Diyos para to lead you. Don't expect yourself that you are more than that. Nanay mo yan eh. Tatay mo yan, mama mo yan. Pag nakasagot ka, wala kang ganang. If you sell yan, klaro eh. Respect your parents. The way you respond, the way you say yes, po and opo, is the way you respect them. But more than that, to obey your parents is respecting them. Anak, tigil na mag-email. Will you respect me? Tigil. Anak ko ka, saan mo ang plato? Ma'am, sandali lang, di pa ako natapos dito eh. Mamamatay yung karakter ko eh. Walang gala. Inuuna ang ML kaysa yung response doon sa magulang. It's a practical. Attitude is everything. Ulitin niyo ma, attitude is everything. Pag hindi mo pinapakinggan yung mama mo, yun, that's your attitude. Kung ganun ka sa magulang mo, what do you expect? Ganun ka din sa iba. You get? Kung ano ka sa bahay, yun yung pakita mo, ano to kaplastikan? Ang bait mo sa iba sa bahay? Pag nakasunod-sunod ka, hindi ka makasunod-sunod. Christian living na po tayo, si Pastor Aram talaga, gano'n talaga yung pagsalita. Hindi, Bible to. Bible po to. Respect. Respect others. Number two. Build your self-esteem. Verse 13. Build your self-esteem. Ano yung self-esteem? Iwala sa sarili. Pag wala kang iwala sa sarili, mapagsaka. Dahil wala kang iwala sa sarili, wala kang na rin iwala sa iba. Tingnan mo yun. That's displacement of yourself. Sa psychology, kung ano yung tingin mo sa sarili, dinidisplace mo. Nakita mo mo yung sarili, nakikita mo rin sa iba. Kung wala kang niwala sa sarili mo, wala ka rin 
nagtitiwala sa iba. Kaya si mama, lagi kang nagda-doubt. Si papa, lagi kang nagda-doubt. Bakit? Nagda-doubt ka sa iyong sarili. That's why in Thessalonians, sabi niya, build your self-esteem. Why you are building your self-esteem? Because you know that you are Christian. Do not displace. Ano bang displace? Kung galit ka sa sarili mo, huwag kang magalit sa mama mo, sa sarili ka nagalit eh. That's why to avoid man, hindi ka magalit sa mama mo, you have to you, you have to develop your self-esteem. Ano? Narinig mo na ba yung, ano? Kung narinig mo na yung salita, boko ka, wala kang kwenta, eh prove them that they are wrong. Build yourself. O mga kabataan, wala kang kwenta ang asawa, wala kang kwenta ang anak, boko kang anak. Those are napaka-negative na minsan hindi tayo nakakalabas doon. That's why hindi natin nabibuild yung tiwala sa ating sarili. You pray to God that God build this self-esteem in my, forgive myself, heal myself so that I can also forgive others. So that kung ano yung nakita ko sa aking sarili, ganun din ang nakita ko sa iba. If I can say positive in myself, I can also I can also see the positive side sa iba. Do not dismiss your emotions. Displacement na tawag ko. Minsan yung aso dumaan lang. Sinipa ko pa. Ba't mo naman inalala? Displacement. Kasi someone na nag-distract, sa psychology yun, na-distract ka ng aso, sinipa mo yung aso. Pero hindi naman kagalit yung sa aso. Alam mo saan kagalit? Yung someone na nag-distract. That's displacement of anger. Kaya yung, yung anak mo, pag nakapalo ka, alam niyo po, nabugbog mo yung anak, nagsusorry ka. Bakit? Ang problema mo lang naman, wala ka, wala ka ng pera eh. Kung ano-ano lang sinasabi mo dun sa anak mo. Pero ang problema, ang dami mo dito concerned, displacement of anger. Build yourself self-esteem. Ano man ang mangyayari sa taong ito, you build yourself, hindi dapat na-displace yung galit mo sa iba. Another, third, in Thessalonian in- 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 pa rin tayo, Blessed are the peacemakers. Ikatlong attitude. Magkagawin ko lang ng mundo, kaya pa ka lang. Relax. Kung may mga maritis sa kapitbahay, be a peacemaker. Huwag ka na magtanong, ano yun? Ayaw! Walang ito. Si Marisol. Ay, oo nga, sige, ano yung mga pa? Di ba? Marites and Marisol. Be a peacemaker. Ano po yung peacemakers? Kung merong mga tao nagkakagulo, manatili na lang sa iyo. Huwag na po kayong sulsulero. Peacemakers. Another one. Ikaapat, huwag maging tamad. Oh. The right addition, sabi niya huwag maging tamad. Asan ang mga kabataan? Lumabas na pag tamad ang pinag-uusapan. <laughs> Baka nasa, nasa labas na. Mamaya, pag labas niyo, sabi niyo, Proverbs chapter 10 verse 4, Lazy hands make for poverty, but diligent hands bring wealth. Bawal tamad. Bawal tamad. Sabi mo sa katabi mo, bawal tamad. Bawal tamad. Biblical yan eh. Bawal tamad. Mami, di naman po ako tamad. Nag-aaral naman ako great. Good. Kasi naman kung ikaw sudyante, ang trabaho mo ay mag-aral. Huwag ka tamad-tamad. Wala pa lang ang ginawa sa bahay tapos bigyan mo ng 75. Ay, mahirap yun. Tamad? Huwag ganun. Attitude number 4. Bawal tamad. Huwag maging tamad. Ikaw mismo yung sarili mo. Huwag mo rin sabihin na, ay, ako okay na yun, yoyem. Pagbagong taon, talo na, talo na. Yes! Talo na! Resolution, pagbabago na ako ngayon. Kinabukasan, January to January 3. Balik naman, tapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap
Pinangalanan ko, Armando. Teach yourself. Do these things. Mag-exercise, kumain ng ganito, magbasa, mag-aral, nakaganito. Bakit? I'm teaching myself. I'm not teaching others. Nagtuturo ako sa iba, turuan ko rin sarili ko. Para di ko makalimutan, nilagay ko doon sa salamin, denied ko pa yun. Kasi, ayaw ko maging tamad. Subukan niya ganun. Just remind yourself. Remind yourself. Number, ang ikalimang attitude. Be patient. Kaya nga, ito yung be patient. Sabi mo sarili, be patient. Pastor Armand, talagang ganun, haba mag-preach. Be patient. Pastor pa lang, be patient na. Eh, ako nga, mahaba mag-preach, nanay mo, pang nagdaral yan eh. Kaso, haba pa sa akin. Naligo na, tapos na naligo, kumain na, daldal pa rin, natulog na, daldal pa rin, araw-araw, 365 days sa buong taon, be patient. Ipasok na, 45 minutes lang. Andok na, andok ka na. Saka 25 kasi, sarap ng ano kasi, lamig na, mga 25 degrees. Oo, be patient. Sa buong taon, be patient. Pagtingin mo sa mukha ng katap, pumipapit bahay mo, be patient. Do not react. Pagtingin mo sa anak mo, be patient. Lahat, maging pasensyoso ka. Dahil you are a peacemaker. Right? Peacemaker ka eh. Pag wala kang pasensya, lagot ka. Masasaktan mo naman yung isa, tapos kung dating ng bagong taon, sorry, anak. Ay, Pasko pa ba na ang sorry? Sorry, Merry Christmas. Pag dating sa New Year, resolution. Ulit-ulit, bubugat ulit. Takot kong buhay na to. Di ba? Number six. And number seven na tayo. Seven, verse fifteen, the doer of good. Christianity without demonstration of good things is hypocrisy. Pag sinabi mong kristyano ka, tapos you're not doing good, isang, ano ba tagalan sa hypocrisy? Hypocrito. Pag hindi yan ma, hindi mo yan, hindi mo yan magagawa ang mabuti, isang ka-hypocritahan. At tandaan niyo po, sa Bible, pinagbabawal yan. Doing good. Be a doer of good. Doer of good. Number eight, then po kasi to, rejoice. Sabi niya, rejoice, pray continually, give thanks in all circumstances, and for this God's will for you in Christ Jesus. That's this, uh, Thessalonians chapter 5, 16 to 18. Before, uh, sabi niya, before prayer changes others, it first changes us. Masaya lang, sabi nga, masaya lang, laging masaya lang. Bawal lang, sad. Prayerful life, masaya lang. Eh sabi nga nila, Pastor, bakit ka nag-iisa? Pero pagkasama mo ako, masaya lang, di ba? Sino dito hindi naging masaya sa akin kasama? Masaya lang. Alam mo naman na maraming problema sa bahay, ikaw ba naman wala ng usina sa buhol? Nanay mo, ganito, masaya lang. Ang gagawin ko, dahil ko problema ng buong mundo, dahil ko mag-usap tayo, problema ng masaya lang tayo. Why? Prayerful life and rejoicing life alam mo sekreto yon, babad ka lagi sa Panginoon. Pag nag-usap tayo, masaya lang. Saya-saya magkalatagan. Saya-saya lang magdala. Pag uwi ko sa bahay, sunog na sunog na lahat. Wala na na itatago sa akin. Masaya lang. Babad ka ba naman ng dagat, buong araw. Praise the Lord. Salamat sa mga taong... Kaya nga ako, noong New Year, personal ko na pinapasalamatan yung mga tao. Hindi ako nagka-copy-paste because I want to say thank you sa mga tao naging blessing. Ayoko na copy-paste yung kinapi-paste ko. Happy New Year! Hindi. Ayoko na gano'n. Gusto ko maging personal. Salamat. Laging ganito. Kaya kanya kanya yung message yun. Nagpapasalamat ako. That's from my heart. Why? Laging nagpapasalaman. Prayerful and gratefulness. Number nine, laging nagpapasalaman kahit anuman ang kalagayan sa buhay. Gratitude, sabi nga nito, start its day with grateful heart. Gratitude is not happiness that brings us gratitude. Sabi niya, hindi po ang kasiyahan ang 
nagdadala ng pagpapasalamat, kundi yung pagpapasalamat ang lagi nagdadala ng kasiyahan. Ulitin nga natin, ang kasiyahan, hindi yun ang nagdadala na magpapasalamat ka. Hindi yun ang dahilan ng pasalamat ka. Pag masarayan, salamat hindi. Ang kasiyahan o happiness ay hindi yan magbubunga na ikaw ay laging nagpapasalamat. Kundi, yung laging magpapasalamat, yun ang laging nagdadala na ikaw ay maging laging masaya. Basta babalik na rin natin. Hindi yung masaya ka, masa pasalamat ka, no? Pasalamat ka, grateful ka, at masaya ka. Yan ang laging nagbubunga. Okay? So, and the last one, observe sa sa last na yan, makita niyo mga picture na yan, abstain from every form of evil. Micros, kay Micros, sabi niya, pero in the salon yan, umiwas tayo sa lahat ng mga ganyan. Habas, nag-inom kami ng red wine. Sigurad din niya na, red wine? Ano man, nag-inom man kayo, nagsaksakan kayo mga ganyan. Nasa bahay niyo lang, nasa ano, red wine lang naman. Ang bawal naman doon, maglasin. Habas, Pero nung mo ba ang mag-inom? Hindi na lang ito mo. May tubig naman dito. Ano ka lang ang tubig? Ang sabi niya dito, evil. Kaya lang naman magsasakal, maglasing, wala na sa sarili. Eh, huwag mong gawin. Sa buong kami ito, iwasan. Sismosa, iwas. Pag si Sismosa hindi maganda, iwasan. Galit na, iwasan. Lahat ng form of drugs. Yung mga kabataan natin, eh, huwag na. Huwag naman, huwag na, huwag mo na tikman. Alam mo naman, masama yun. Huwag mo na tikman. Huwag mo na danasin. Iwasan mo na. Kasi dito, tinuturo natin yan. Next. Wisdom and understanding ay galing sa Diyos. Sa bawat proseso ng ating buhay, ang tulong ng Diyos ay laging available. Kaya sa taon na ito, huwag kalimutan na mayroon tayo right someone. Mayroon tayong right someone who is Jesus and with the right attitude, we can overcome. Ulitin nga natin. Right someone is Jesus. Jesus is the right attitude. Right attitude. Right attitude. Attitude is everything. Eh. Dapat daw lagi masaya. Sige nga, basahin na natin ulit. Right someone is Jesus. Right attitude. With the right attitude, we can overcome. To God be all the glory sa bawat taon, sa bawat buwan, sa bawat araw, sa bawat oras, sa bawat minuto, at sa bawat segundo ng ating buhay, kilalani natin ang Diyos. Kilalani natin si Jesus na siya ang right someone at tayo kailangan may right attitude. Amen? Yes. Tayo po ay